আজকে হবে বয়সের অঙ্গ ঠিক আছে এবার বয়সের অঙ্গ করার জন্য আমাদের অনুপাত জানতে হয় বয়সের অঙ্গ করার জন্য কি জানতে হয় অনুপাত তাহলে অনুপাত আমরা আগে শিখছি যেহেতু অনুপাত শিখছি তাহলে বয়সের অঙ্গটা আমাদের কাছে কি হবে একদম সহজ ঠিক আছে তাহলে অনুপাত দিয়েই বয়সের অঙ্গ করবো এবার বয়সের অঙ্ক পরীক্ষায় একটা থাকবেই তোমার পুলিশের পরীক্ষা দাও কেপি মানে কলকাতা পুলিশের পরীক্ষা দাও নর্মাল কনস্টেবলের পরীক্ষা দাও লেডি কনস্টেবল যে কোনো পরীক্ষায় বয়সের অঙ্ক একটা আসেই ঠিক আছে আর বয়সের অঙ্ক খুব সহজ কোনো এক্স ঠেক্স কিচ্ছু ধরতে হবে না এক্স না ধরেই আমরা বয়সের অঙ্ক নিমেষে করে ফেলবো ঠিক আছে হাইলি দশ সেকেন্ড সময় লাগবে দশ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগবে না কোনো এক্স ধরতে লাগবে না যত কঠিন বয়সের অঙ্ক থাক কোনো এক্স ধরতে হবে না বোঝা গেল দশ সেকেন্ডে মানে খুব বেশি সময় লাগলে দশ সেকেন্ড ঠিক আছে এর বেশি লাগবে না তাহলে দেখো প্রথম একটা অঙ্ক লিখো ঠিক আছে তাহলে প্রথমটা আমরা শিখি দেখো এরকম ওই পিতা পুত্রের অঙ্ক যখনই আসবে পরীক্ষা একটা কিন্তু আসেই আমরা কি তিনটা স্ট্রাকচার আছে স্ট্রাকচারটা কি একটা হচ্ছে তীর চিহ্ন দিব এটা মনে রাখার জন্য তীর চিহ্ন হচ্ছে বর্তমান যদি আগের ঘটনা বলে মানে অতীতকালের ঘটনা তাহলে কি লিখবো উপরে আর যদি পরের ঘটনা ভবিষ্যতের ঘটনা যে বলো পাঁচ বছর পরে দশ বছর পরে ভবিষ্যতের ঘটনা বলে লিখবো নিচে আর মাঝখানে সোজা তীরটা হচ্ছে বর্তমান এটা মাথা রাখতে হবে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে নাহলে লিখতে হবে যে বর্তমান লিখে করতে হবে আর এরকম তীর চিহ্ন থাকলে মনে থাকতে হবে যে মাঝেরটা হচ্ছে কি বর্তমান উপরে লিখছি মানে কি আগের ঘটনা আর এটা মানে কি পরবর্তী ঘটনা ভবিষ্যতের ঘটনা এরকম স্ট্রাকচার করতে হবে এবার দেখো এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে কি বলছে দেখো হ্যাঁ আসো জায়গা হবে সব তো পাঁচজন পাঁচজন আছে ছেলেদের মধ্যে ওই যে ওখানে এই যে ওখানে বসে ওখানে ওই যে ওই দিকে খালি আছে অবশ্যই তোমাদের ওখান থেকে দেখা যায় তো তাহলে ফ্যানটা একটু পিছিয়ে দাও দেখো পিছিয়ে দাও তো ফ্যানটা ফ্যানটা একটু পিছিয়ে দাও পিছিয়ে দাও ফ্যানটা হ্যাঁ এখন দেখা যায় আচ্ছা তাহলে দেখো আমরা কি করে স্ট্রাকচার রাখবো এখানে কি বলছে দেখো চার বছর আগে পিতার বয়স আট গুণ ছিল চার বছর আগে মানে কি এখন না পূর্বে অতীতকালে তাহলে অতীতকালে কি এই যে ডাক্তার বর্তমান তাহলে অতীতকালে এই যে কত বছর আগে তাহলে এখানে চার লিখব চার বছর আগের ঘটনা এখানে হচ্ছে আর এখানে কি হবে বলতো বর্তমানের ঘটনা আর যদি পরের ঘটনা বলে কোথায় হবে নিচে হবে বোঝা গেল তাহলে চার বছর আগে কি ছিল দেখো পিতার বয়স পুত্রে আট গুণ তাহলে লিখবো একটা এক একটা লিখবো আট বা আট এক লিখলে হবে তাহলে এইটা বড়টাকে পিতা ছোটটাকে তাহলে পিতা পুত্র আলাদা করে লেখার দরকার নেই বড়টা পিতা সবসময় হয় ছোটটা গেছে তাহলে পিতার বয়স আট পুত্র বয়স এক কেন বলছে আট গুণ দেখো এবার কেউ যদি বলে দাদা আমি এক আর আট ধরবো না তাহলে ধরো এখানে ধরো পাঁচ তাহলে পুত্র যদি পাঁচ হয় পিতা কত হবে আট গুণ পাঁচ হবে চল্লিশ লিখতে হবে তোমরা যদি এখানে দশ ধরো পুত্র দশ তাহলে পিতা কী হবে আসি একটা ধরলেই হলো কারণ এবার আগেই বলছি যে যখন আমরা কোনো কিছু ধরে অঙ্ক করি তাহলে পৃথিবীর যে কোনো কিছু ধরলেই হলো এখানে নিজের নাম লিখো তাহলে এখানে কী হবে নিজের নাম ইন্টু আট তাহলে পিতার বয়স হয়ে যাবে এখানে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের নাম লিখো এখানে কি হয়ে যাবে আট গুণ হয়ে যাবে তোমার যা লিখবা তাই অঙ্ক হবেই কিন্তু এটা লিখলে সব থেকে সহজ এক লিখলে এটা কথা হলো আট এবার বর্তমানে কি বলছে দেখো বর্তমানে চার গুণ পরীক্ষায় এত শর্টকাট লাগবে পরীক্ষা লেখা থাকবে বর্তমানে পিতার বয়স পুত্রের বয়সে চার গুণ এবং বড় করে লেখা থাকবে হ্যাঁ আসো তাহলে বড় করে লিখলে কী হবে তাহলে এই এখন এক আর এখানে কথা হয়ে গেলো চার বোঝা গেলো এবার দেখো একটা ঘটনা আমরা অনুপাতে শিখছি দেখো পুত্রের বয়স ছিল এক এবার এটা চার বছর আগের ঘটনা এটা কি চার বছর পরে হয়ে গেল মানে তখনকার থেকে অতীতকাল থেকে এটা বর্তমান সময় কি এখানে কত বছর বাড়লো বলো তো চার বছর কারণ চার বছর আগের ঘটনা এখানে তাহলে বর্তমানে কি চার বছর বাড়বে কি না তাহলে এখানে তো বাড়বে কিন্তু বাড়লো দেখো তো পুত্র কি সেম আর পিতা কি কমে গেল তার মানে কি এখানে গোজা মিল আছে তাহলে এগুলোকে কেমন করে সংশোধন করে আমরা শিখছিলাম যে গ্যাপটাকে সমান করতে হবে কারণ চার বছর আগে মনে করো তোমাদের কারো ধরো পিতার বয়স ছিল চল্লিশ আর তোমাদের বয়স মনে করো কুড়ি পিতা হচ্ছে চল্লিশ তোমাদের কুড়ি চার বছর আগে ছিল এখন কত হবে বলো তো চব্বিশ আর দুজনের চার চার বাড়বে তাহলে এখানে তো দুজনের চার চার বাড়ার কথা কিন্তু একজনের সমান আছে আর একজনের কি চার কমে গেছে তখন অনুপাতে একটু ভেজাল হয়ে আছে অরিজিনাল ঠিক আছে অনুপাতের দিক থেকে ভেজাল তাহলে এই ভেজালটাকে মেটানোর জন্য আমি শেখাইছিলাম কি বলছিলাম যে এরকম গ্যাপটাকে সেম করতে হবে এরও যত বাড়বে এরও ততই বাড়বে এবার গ্যাপ কেমন করে সেম করে মনে করো গ্যাপ দিয়ে গুণ গ্যাপ মেলালে গ্যাপ দিয়ে গুণ পূর্ববাদ মেলালে কি পূর্ববাদ দিয়ে গুণ মোট মেলাইতে গেলে মোট দিয়ে গুণ ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে কি গ্যাপটা মেলাবো তাহলে এদের গ্যাপ কত দেখো তো তিন তাহলে তিন দিয়ে অনুপাত কি গুণ আর এদের গ্যাপ কত তাহলে সাত দিয়ে
এইবার দেখো পুত্রের বয়স তিন ছিল তিন থেকে কত হইল সাত এটা কিন্তু অনুপাতে অরিজিনালটা এখনো জানি না অনুপাতে তিন থেকে কত হইল সাত আর পিতা চব্বিশ থেকে কত হলো আঠাশ দেখো তো পুত্রে কত বাড়লো পিতার কত বাড়লো অরিজিনালও কত বাড়ছে তাহলে অরিজিনালও চার এই অরিজিনাল চার বছরের ঘটনা আর অনুপাতেও কত হয়ে গেল চার তার মানে তিন মানে তো চার মানে যেহেতু চার তাহলে তিন মানে তিন চব্বিশ মানে চব্বিশ সাত মানে সাত আঠাশ মানে আঠাশ সবগুলোই সেম কি করে বুঝলাম দেখো এখানে কত বছর বাড়লো দেখো তো এখানে চার বছর এখানে বসলো চার দেখো ভালো করে এই যে এখানে তিন থেকে সাত হলো কত বাড়লো চার অরিজিনাল অঙ্কটার মধ্যে কত বছরের কথা বলছে তাহলে চার মানেই চার হয়ে গেল তাহলে চার মানে চার হলে তিন মানে কত তিন চব্বিশ মানে সাত মানে সাত আঠাশ মানে আঠাশ তাহলে বলো তো এটা ওই যে এইটা হচ্ছে বর্তমান এটা হচ্ছে কি আগে এবার হচ্ছে বর্তমানে পুত্র তাহলে বর্তমান পুত্র কত যদি বলে বর্তমানে পিতা কত যদি বলে চার বছর আগে পুত্র কত ছিল চার বছর আগে পিতা কত ছিল সব উত্তর পেয়ে গেলাম দেখো কত রোগ টাইমের মধ্যে এক্স ধরতে লাগলো হ্যাঁ অঙ্ক শেষ সব এই পুত্র বলছে সাত হবে উত্তর শেষ যদি বলতো পিতা কত তাহলে কত হবে আঠাশ যদি বলে চার বছর আগে কত ছিল তাহলে তিন ছিল চব্বিশ ছিল যদি দুজন মিলে বয়স কত আঠাশ আর সাত কত হবে পঁয়ত্রিশ সবই বের হয়ে গেল যা বলবে তাই মোবাইলে যেন দেখা যায় না এ হে কেমন এইদিকে করে দিব আগেই তো বলবা যখন লিখতেছিলাম বর্তমানে কত বলছে এক ইস্টু চার আর আগে কত বলছিল এক ইস্টু আট এটা চার বছর আগের কথা এবার দেখা যায় এবার দেখো এটাকে কত দিয়ে গুণ গেলাম তিন দিয়ে এটাকে সাত দিয়ে তিন অক্ষে তিন তিন আটে চব্বিশ এটা কাটা সাত অক্ষে সাত চার সাথে আঠাশ এটা কাটা এবার দেখো কত বাড়লো চার এখানে কত বললো চার আর যদি চার মানে কি চার তা চার মানে যদি চার হয় তিন মানে তিন দুই মানে দুই এক মানে এক সাত মানে সাত পঁচিশ মানে পঁচিশ একশো মানে একশো কোটি মানে কোটি যা মানে তাই যেহেতু চার মানে চার হলো সব ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম সেম মিলে যাবে না এখানে এবার দেখো এখানে যদি দুই বাড়তো তাহলে দুই মানে কত হইতো দুই মানে চার তাহলে তিন মানে ছয় হইতো তবে ডাবল ডাবল হইতো ওইভাবে বের করতে হবে ওই শেখেছিলাম এত মানে এত ওই নিয়মটা বোঝা গেল তাহলে এখন আর একটা করো নাকি এখন কারটা একটু টাইম দিব তারপরে যেটা দিব ওইটা দিব দশ সেকেন্ড ঠিক আছে এখন একটা করো এখন কারটা ইয়ে করো না টাইম থাকবে গত বছর এবার দেখো ছয় বছর আগে পিতা তিন গুণ ছয় বছর আগে পিতা তিন গুণ কি বলছে এবার অঙ্ক চেঞ্জ ছয় বছর আগে পিতা তিন গুণ বর্তমানে দুই গুণ তাহলে পিতা কত পুত্র কত দুই বের করতে পারবো করম আচ্ছা দেখা যাক দেখো যাদের হয়নি তাদের জন্য দেখো একবার দেখাই কি বলছে ছয় বছর আগে তাহলে এটা বর্তমান ছয় বছর আগে না ছয় লিখবো যে উপরে এটা ছয় বছর আগে ঠিক আছে তাহলে ছয় বছর আগে কথা বলছে তিন গুণ তাহলে ওয়ান ইস্টু আর বর্তমানে দুই গুণ মানে কি তাহলে দেখো তো পুত্রের বয়স কত বাড়লো বাড়ে নাই আর পিতার বয়স কমে গেল তার মানে কি ভেজাল আছে আমাদের কি দুই জায়গায় সমান সমান বাড়বে তাহলে এটাকে সেম করার নিয়ম কি গ্যাপ দিয়ে গুণ তাহলে এই দুই আর একের গ্যাপ কত এক তাহলে কে এক দিয়ে গুণ না করলেও চলে আর এখানে তিন আর একের গ্যাপ কত তাহলে কে দুই দিয়ে গুণ তাহলে এক দিয়ে গুণ করতে হয় না যা আছে তাই দুই দিয়ে গুণ দুই অক্ষে দুই দুই দু গুণে চার তাহলে এখানে কত বাড়লো এই যে এক এখানেও কত বাড়লো এক তাহলে পুত্রের বয়সও এক বাড়লো পিতার বয়সও এক বাড়লো কিন্তু অরিজিনাল কত বছরের ঘটনা ছয় তাহলে অনুপাতে এক মানে কত তাহলে আমাদের লিখতে হবে কি এক মানেই এক মানে হচ্ছে ছয় আমাদের লিখতে হবে কি এক মানে ছয় তাহলে যখনই এক মানে ছয় এবার গুণ দিব যেটা বের করতে বলছে এবার বের করতে বলছে কি বলো তো পুত্র কত পুত্র কত দুই তাহলে দুই মানে কি হবে ছয় দুগুণে বারো যদি পিতা কত কত চার তাহলে চার ছয় চব্বিশ বাস পুত্র বললে বারো হবে পিতা বললে চব্বিশ হবে বাস শেষ কে চার বলছে ভুল উত্তর বলে এবার একটা কি দিব হবে হাউস দা জোস আচ্ছা ঠিক আছে লেখো এবার আট বছর আগে পাঁচ গুণ আট বছর আগে পাঁচ গুণ বর্তমানে তিন গুণ বলো পুত্র কত পিতা কত দুটাই বের করো পুত্র কত পিতা কত দুটাই বের করো লেখা আছে দেখো 
टाइम दस सेकेंड तचल्लिस ना कि सब टाइम तो शेष अनेक आगे आचल्लिस कि भाई एखो है ना एत कौन समय लगा मेन कथा हम गैप मिला अंक शेष गैप मिला अंक शेष तुम्हारा जो हाफ कर तक हम तो गैप मिला मिले तो गैप गैप दिए गुण करो गैप मिले तेल देखो कि बोलते कैम को आँकब यह रखम कर छवि आँकते लग भाई आठ बचर आगे कि लिखब आठ आठ बचर आगे कि हे पाँच गुण तेल एक इश्टू पाँच बर्तमान कत तीन गुण एक इश्टू तीन तेरे देखो पुत्र सेम और पिता कमे गे मैं गंडगोल आई दूटे सेम सेम बाढ़ कम कर सेम कर गैप दिए गुण तीन और एक गैप कत दई और पाँच और एक मध्य गैप कत पाँच गैप मिले कत चार चार दिखे गुण तेरे दुई दिए गुण करो दुई अक्षे दुई पाँच दुखने दस यार को दाम नहीं चार अक्षे चार तीन चारे बारो यटार को दाम नहीं के के करते पर ता उठे चले जाओ एखान तुम्हारे जीवन और किच्छू है ना कारण ये हे ये क्योंकि बयस अंक ना ये क्यों अंक बोलो अनुपात कारण ये हमें क्योंकि बयस अंक ही शेखा अनुपात अंक हमें अनुपात एक बार शिखले अनुपात दिए सब है ये कि बयस अंक शिखल बयस अंक जो एक्स धरे करतम तेल हो बस अंक ये तो अनुपात शिखते आगे बीजे हाथुरी बाटाल करात रान्धा दीते लगे बोलना ना टुक जो ना पारो कौन गैप मिलाए कौन मोट मिलाए कौन पूर्व पद मिलाते लगे कौन उत्तर पद मिलाते लगे तो आगे शिखे बार बार बीजे अनुपात भलोक ना पड़े को टपिक भलोक पड़बा ना अनुपात भलोक पड़ते ही एबार देखो तेल ये जो गैप मिलाल यार देखो तो पुत्र कत बचर बाढ़ल और पिता कत दुई एब ठीक है दुजि समान समान क्योंकि ओरिजिनल की दुई बचर कत बचर आठ तेल एखानकार दुई मान कत लिखते हैं कि एखे दुई मान कत आठ जो दुई मान तक एक मान बेर करते लगे एक मान बेर कर नीचे दुई संगे संगे एक गुणचिन्ह संगे संगे एक मान बेर करते लगे और आगे अंक डायरेक्ट क्या गुण हलो एक मान देव देखो आगे अंक एक मान छय देव जो डायरेक्ट गुण एब एक मान बेर गो एक मान कि आठ बजे ए गुणचिन्ह एक मान बेर कर पर गुणचिन्ह दीते हैं और आगे अंक एक मान देव डायरेक्ट गुणचिन्ह दीसि बोझा गया पिता कत पुत्र कत जो एक बोलो जो पिता कत बारो गुण जो पुत्र कत चार गुण पुत्र टाइम चार गुण कत षोलो बचर पिता जी बेर करतम कत बस अंक को कठिन हलो कत सहज देखो को दिन भावसो बस अंक पाए जब तठिक प्रसेसा जानले सब जिन ही सहज और सठिक प्रसेस जानबाना सारा जीवन मान परिश्रम कर लाभ नहीं एकदम कारेक्ट दस सेकेंड समय बसि दीब ही ना जे पार्बे ना एखान उठे शा चले जाए बाड़ी ना क्योंकि लाइट था बोरे आगे बोले दिल ठीक है कारण यत सहज कर शेखान पर जो ना पारो तेल पृथ्वी को शिखते पर तुम्हारा मास्टर कहना मास्टर बैठे खा हो लाभ नहीं रखम है देखो पाँच बचर आगे नय गुण पाँच बचर आगे नय गुण और बर्तमान बोलते चार गुण फटाफट करो पिता कत पुत्र कत टाइम शुरू टाइम शेष दूजन रही तीन चार जन बाह भेरि गुड और बाह अने रही गे बाह भेरि गुड टाइम शेष कूड़ी सेकेंड हो गो कार कार रही है एक कैक जन कूड़ी सेकेंडे एक कैक जन अच्छा तरपर पचिस सेकेंडे कार कार हलो हाथ तुलो सबा कार कार हो गए यत कौन हाथ तुलो सबाई बाकी सबा उठे चले जाओ चले जाओ बाकी सबा चले जाओ तुम्हारे पढ़ाशुना कर लाभ नहीं जीवने किच्छू हो यत सहज जिन ना पारो पृथ्वी एर थे सहज और को किच्छू नहीं दिल ठीक है एर थे सहज और कथाओ पाबाना ये सब थे सहज एर थे सहज और नाई एर पर तुम्हारा ना पारो ते तुम्हारा पार्बाई ना किच्छू पार्बाना और अनुपात शेखो नहीं मैंने जीवन शेष और ये एत कौन बोले देवारे जो ना पारो 
দেখো কি বলছে এই যে একটা হচ্ছে এরকম মানুষ স্ট্রাকচার করতে লাগে স্ট্রাকচারটা দেখো হ্যালো এবার এই যে উপর দিকে আগে বলছে তাহলে কত পাঁচ বছর আগে এখানে পাঁচ লিখবো কত নয় গুণ মানে ওয়ান ইস টু নাইন পাঁচ গুণ বলে ওয়ান ইস টু পাঁচ দশ গুণ বলে এক ইস টু এই যা বলবে ওয়ান ইস টু অমুক ওয়ান ইস টু অমুক ওয়ান ইস টু অমুক সব যতগুণই বলবে বর্তমানে কি বলছে চার গুণ তাহলে ওয়ান ইস টু ফোর এবার দেখো এখানে পুত্রের বয়সটা এক বছর এক বছরই আছে আর পিতার বয়স কমে গেছে তার মানে কি গন্ডগোল আছে আমাদেরকে এই জায়গায় দুই জায়গায় সেম লাগবে তাহলে গ্যাপটা কেমন করে মেলায় গ্যাপ দিয়ে গুণ এই অনেকে বুঝে নেই গ্যাপ কোথার মানে কি গ্যাপ কোথার মানে নিজের নাম ইংলিশ গ্রামার ডিকশনারি দেখবা গ্যাপ মানে নিজের নাম এখানে কত হবে তিন এখানে কত হচ্ছে ঠিক আছে এই এইটা কিন্তু আইডিয়াই লিখতে লাগবে এটা কিন্তু কোনো লজিক নেই ঠিক আছে তিন আর আট একটা খুশি লিখলে হলো তাই না আমার তো মন থেকে লিখলাম আইডিয়াতে তিন লেখার ইচ্ছে হয়েছে তিন লিখে দিয়েছি এটা আইডিয়াতে লিখলে হবে হ্যাঁ এটা কিন্তু কোনো লজিক নেই যে আট কোথার থেকে আসলো তিন কোথার থেকে আসলো এখানে যে কোনো একটা লিখবা ঠিক আছে এটি সহজ করে শিখিয়ে দিই এখানে এত বলার পরে যদি না বুঝে আর কিভাবে বোঝাবো বলো তো একটা মানুষের একটা ব্যাপার থাকে প্রথমে দুইটা তিনটা অঙ্ক কতগুলো আর শেখাবো বলো তো একই নিয়ম প্রত্যেকটা অঙ্ক একই তিন দিয়ে করলে কথা হবে তিন অক্ষে তিন তিন নয়ে সাতাশ এটার কোনো দাম নাই ওই কেটেই দিবা না ওইটা গন্ডগোল লাগাবে ঠিক আছে আট অক্ষে আট চারটে বত্রিশ এটা কাটা কত বললো দেখো তো আর অরিজিনালে কত তাহলে পাঁচ মানেই পাঁচ তাহলে তিন মানে তিন সাতাশ মানে সাতাশ আট মানে আট বত্রিশ মানে বত্রিশ আরও বেশি সহজ তাহলে একজনের আট মানে পুত্র হচ্ছে আট পিতা হচ্ছে বত্রিশ যদি পিতা পুত্রের মোট বয়স কত হ্যাঁ অনেকে বলবো কি দাদা এটা তো তুমি শেখাও নাই আর কি বলবো এদেরকে দেখো পুত্র আট পিতা বত্রিশ দুজন মিলে কত যদি বলে যে পিতা পুত্রের পাঁচ বছর পূর্বে মোট কত বয়স ছিল তিরিশ কারণ যে সাত হাজার তিন তিরিশ তাছাড়াও এখন কত দুজন মিলে চল্লিশ পাঁচ বছর আগে কি পিতারও পাঁচ কম পুত্র পাঁচ কম মানে টোটাল দশ কম তিরিশ কে একটু বোঝা গেছে লাস্ট ব্লেট শোনা যায় আমার গোলার অবস্থা শেষ এবারে অল্প একটু এতক্ষণ সেম চলছিল একই অঙ্ক একটুখানি আলাদা কোথাটা একটু আলাদা হবে কি বলবে দেখো বর্তমানে পিতা তিন গুণ মানে পরীক্ষায় কিন্তু এত শর্ট করে লেখা থাকবে না লেখা থাকবে কি বর্তমানে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের তিন গুণ আমি এত বড় করে লিখলাম না টাইম নষ্ট হয় তো ওই জন্য শর্টকাট লিখে দিলাম বুঝতে পারবে তো এবার বলছে বারো বছর পর দুই গুণ বারো বছর পর দুই গুণ তাহলে বর্তমানে পিতা কত পুত্র কত সবই বের হবে আমাদের তো একটা করে বের হচ্ছে না দেখি কত হয় করো এবার একই রকম স্ট্রাকচারটা শুধু চেঞ্জ কি বলছে বর্তমানে আর কি পরে মানে নিচের দিকে এরকম হ্যাঁ এটা মনে রাখবা পরে মানে নিচের দিকে পরে কত বছর পরে নিচে বারো লিখতে হবে বারো বছর পরে একই স্ট্রাকচারটা শুধু চেঞ্জ হয়ে গেল আগের কথা বললে কি উপরের তীর দিছে এবার হচ্ছে নিচে তীর বর্তমানে কত বলছে তিন গুণ তাহলে ওয়ান ইস টু থ্রি আর বারো বছর পরে কি বলছে দুই গুণ ওয়ান ইস টু টু ডাইরেক্ট অঙ্কটা হবে কোথায় ভেজাল ওই গ্যাপ আগের অঙ্ক আবার গ্যাপ মেলাও তাহলে এখানে কি এক গুণ আর এখানে কি দুই গুণ তাহলে দুই অক্ষে দুই দুই দু গুণে চার আর এখানে তো গুণ করতেই হবে না যা আছে তাই এই টাকাটা এবার দেখো তো কত বছর বাড়লো এক এখানে কত বললো এক কিন্তু অরিজিনালে কত বছরের কথা এক মানেই কি তাহলে এইটা অঙ্কে এক মানেই বারো হয়েছে এক মানেই কত বারো তাহলে এক মানে যদি ডাইরেক্ট গুণ চিহ্ন এবার কি বের কত হচ্ছে পিতার বয়স পিতা কত বর্তমান কিন্তু এটা না এই যে ভুলে গেল সোজা তিরটা হচ্ছে বর্তমান বর্তমান কোনটা তিন এই যে এটা অনেকে ভুল করে এতক্ষণ থেকে তো এইটাই পিতা ছিল আর এইটা তো পিতা ঠিকই কিন্তু এটা বারো বছর পরের ঘটনা আমাদের হচ্ছে বর্তমানে বর্তমান তো এইটা তাহলে বর্তমানে পিতা কত তিন তাহলে তিন বারে কত হয়ে গেল ছত্রিশ তাহলে বর্তমানে পিতা হচ্ছে ছত্রিশ লাস্ট পর্যন্ত লেখা যাবে তাই না এইবার যদি বলতো যে বারো বছর পর পিতার বয়স কত তাহলে হইতো চার বারো আটচল্লিশ যদি বলে কি পুত্রের বর্তমান বয়স কত 
পুত্র এক এক মানে কি বারো কে বারো যদি বলে কি বারো বছর পরে পুত্রের বয়স কত দুই দিয়ে বারো দুগুলো চব্বিশ যদি বলে কি বারো বছর পর পিতা পুত্র দুজন মিলে কত দুজন মিলে কত ছয় তাহলে ছয় বারোয় কত হচ্ছে বাহাত্তর যদি বলে বর্তমানে পিতা পুত্র মোট কত চার চার পরে আটচল্লিশ যেইটাই বলবে সে দেখো কতগুলো প্রশ্নের উত্তর এইটুকুর মধ্যে দেখছো আর এক্স টেক্স ধরে করলে একটা একটা বেরোবে আর এখানে দেখো সব উত্তর বের হয়ে গেল যা বলবে তাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর তাহলে দশ সেকেন্ড কি লাগার কথা তাহলে এইবার একটা হবে নাকি এবার একই রকম বর্তমানে ছয় গুণ ফটাফট তোমরা অ্যাকশন শুরু করে দাও বর্তমানে ছয় গুণ ছয় বছর পর তিন গুণ করো পিতা কত পুত্র কত টাইম শুরু ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন টাইম শেষ কজন হয়েছে হাত তোলো পাঁচ ছয় জন বাকিদের কি খবর ও অনেকে আছে অঙ্কটা তুলতেছে সুন্দর করে হাতের লেখা হায় রে যন্ত্রণা এগুলো নিয়ে আর পারা গেল না এই সুন্দর হাতের লেখা লিখে কোনো লাভ আছে অঙ্কটা তাড়াতাড়ি করতে লাগবে কি বিকাশ বুঝলে কি নি বুঝলে হ্যাঁ তাহলে কার জলদি কার বলাক দেখো যাদের হয়নি এখনো তারা লজ্জায় এরপরের দিন আর আইসো না আচ্ছা দেখো কি বলছে বর্তমানে মানে সোজা দাগ আর পরে মানে নিচে দাগ ছয় বছর বা ছয় বর্তমানে কি ছয় গুণ মানে ওয়ান ইস টু সিক্স আর পরে কি হল তিন গুণ ওয়ান ইস টু থ্রি আমাদের প্রথম কাজটাই কি চোখ বন্ধ করে গ্যাপ মেলানো এখানে দুই দিয়ে গুণ এখানে পাঁচ দিয়ে গুণ দুই ইস টু বারো আর এখানে কি হবে পাঁচ ইস টু পনেরো কত করে বাড়লো তিন তিন মানে কি ডাবল হচ্ছে তার মানে এটা দশ এটা তিরিশ আর এইটা বের করতে বলে চার চব্বিশ বোঝা গেল এবার প্রশ্নটা কি বলছে বর্তমানে পিতার বয়স যদি বলে বর্তমান কোন এইটা এবার তার আমরা তাও লিখি দেখো দুই থেকে পাঁচ কত তিন না তাহলে তুমি তিন মানে কত ছয় এক মানে নিচে তিন এক মানে বের করলে এই সংখ্যাটা নিচে যায় এবার যা বের করতে তাই বলছে কি পিতা কত বারো তাহলে বারো গুণ পুত্র কত দুই দুই গুণ যদি বলে ছয় বছর পর পিতা কত পনেরো গুণ ছয় বছর পর পুত্র কত পাঁচ গুণ ছয় বছর পর দুজন মিলে কত কুড়ি গুণ বর্তমানে দুজন মিলে কত চোদ্দ গুণ যা বলবে তাই পিতা বলছে পিতা করো কত বারো গুণ তাছাড়া এটাও করতে লাগে না এক মানে বের করতে লাগে এখানে দেখো এখানে তিন মানে কত হচ্ছে ছয় ডাবল হচ্ছে তার মানে বারো মানে চব্বিশ হবে দুই মানে চার হবে দুজন মিলে কি চোদ্দ মানে আঠাশ হবে এরকম বর্তমানে সাত গুণ বর্তমানে সাত গুণ এই ভুল লিখলাম এখানে বর্তমানে সাত গুণ বাবা সাত একই ছিল সাত বছর পর চার গুণ চার গুণ সাত বছর পর চার গুণ পিতা কত পুত্র কত বর্তমানে আচ্ছা দেখো এটা হয়ে গেছে সবার দেখো আমি তবু করিয়ে দিই একবার লাস্ট এরপরের থেকে আর কিন্তু করাবো না হ্যাঁ এইটা লাস্ট একদম দেখাচ্ছি যারা যারা বোঝা নেই তাদের জন্য আরেকবার বলে দিই দেখো বলছে বর্তমানে তাহলে এরকম একটা তীর চিহ্ন দিব এটা বর্তমান আর যদি বাঁকা তারা দেয় তাহলে আগে পরে উপরে দিলে আগে এরে দিলে পরে তুই বলছি বর্তমানে সাত গুণ তাহলে ওয়ান ইস টু সেভেন বলছে পরে মানে নিচে দাগ কত বছর সাত বছর এখানে সাত লিখলাম সাত বছর পরে কত হইলো চার গুণ তাহলে ওয়ান ইস টু ফোর আমাদের কাজ হচ্ছে এইটা আর এইটাকে সমান করা গ্যাপটাকে এখানে এক থেকে এক গ্যাপ নাই জিরো হয়ে গেল এখানে চার থেকে সাত থেকে চার তিন কমে গেল এরকম করা চলবে না দুই জায়গাতেই সেম সেম থাকবে তাই না এখানে দুই বাড়লে এখানে দুই বাড়বে এখানে তিন কমলে এখানেও তিন কমবে এরকম থাকবে ঠিক আছে তাহলে এইটাকে সমান করার জন্য কী করতে লাগে গুণ কত দিয়ে গুণ এখানে দুজনের মধ্যে গ্যাপ আছে কত এক আর চার মেলাতে কত এক থেকে চার তিন ওই এই এখানকার গ্যাপ দিয়ে এখানে গুণ 
আর এখানে সাত আর একের মধ্যে কেউ এক থেকে সাত মেলাও ছয় ওই ছয়টা দিয়ে এখানে গুণ এইটুক যদি কেউ না বোঝো গ্যাপ না বোঝো ছয় না বোঝো তিন না বোঝো তা চাকরি করবা কেমন করে তোমাদের তো কামলার মধ্যেও নাম লাগাইতে পারবে না কামলা করেও খাইতে পারবে না তোমরা যে এই কথাগুলো সাধারণ খাস বাংলাগুলো না বুঝো তাহলে বড় কোচিং সেন্টারে কিন্তু আরও বুঝবে না আমার মতো করে তো খাস বাংলায় বলবেও না এটা দেখো তিন অক্ষে তিন তিন সাথে একুশ ছয় অক্ষে ছয় চার ছয় চব্বিশ হলো তো এবার হওয়াতে কি হলো দেখো তিন থেকে কত হলো ছয় কত বাড়ছে দেখো তো তিন এখান থেকে একুশ থেকে কত বাড়লো দেখো দুই জায়গাতে সেম বাড়ছে এই জিনিসটাই আমাদের দরকার দুই জায়গাতে সেম হবে বুঝে এবার দেখো তিন থেকে ছয় তিন বেশি একুশ থেকে চব্বিশ তিন বেশি তার মানে এখন অঙ্গটা হবে এবার তো আমাদের কত বছর বাড়লো কিন্তু অরিজিনালে কত বছর কত হচ্ছে সাত তাহলে এখানকার তিন মানে এই লিখতে হবে তিন মানেই কত সাত সঙ্গে সঙ্গে এক মানে বের করতে লাগে এক মানে বের করলে এই তিনটা নিচে যায় এই যে এক মানে বের হলো হলো এক মানে এবার যদি বলে পিতা তাহলে পিতা গুণ পুত্র বললে পুত্র গুণ দুজন বললে দুজন গুণ যেটাই বলবে সেটাই গুণ এখানে কি বলছে বর্তমানে পিতা কথা বর্তমান কোনটা এইটা না এইটা উপরের লাইনটা বর্তমান এই লাইনটা হচ্ছে সাত বছর পরের তাহলে বর্তমানে পিতা কত একুশ তাহলে এখানে কত একুশ সাত তাহলে সাত সাথে কথা গেল উনপঞ্চাশ বছর যদি বলতো পুত্র কত পুত্র এখানে কত বলল তিন তাহলে তিন দিন কাটা সাত হইতো বোঝা গেল তাহলে এখন কিন্তু আর করিয়ে দিব না এবার নিজে নিজে করবা ঠিক আছে দেখো বর্তমানে পাঁচ গুণ সঙ্গে সঙ্গে সাজিয়ে ফেলো তোমরা বর্তমানে পাঁচ গুণ বলছে বারো বছর পর সঙ্গে সঙ্গে সাজিয়ে ফেলো বারো বছর পর বলছে দুই গুণ বাস করো টাইম শেষ কার কার হচ্ছে হয় আমি তো হচ্ছে মানে আগে বলে দিবা হ্যাঁ হ্যাঁ বর্তমানে হ্যাঁ হয়ে গেছে বাহ ভেরি গুড সব বের কর না এখানে সবই বের করা যায় স্ট্রাকচার হইলে হয়ে গেল বাস আচ্ছা এখন কার কার হয়েছে হাত তোলো বাহ সবার হয়ে গেছে এরপরে যারা হাত তোলো নাই তাদের জীবন ধ্বংস যে টাকাটা দিয়ে অ্যাডমিশন হয়েছো মনে করো ওইটুকুই লস এখনো বাদ দিয়ে দাও নাহলে আরও বাকি টাকা দিয়ে ওইটাও ধ্বংস যে টাকাটা বাঁচবে মনে করো ওই টাকা দিয়ে একটা মনে করো ছোট একটা ভাগা পানের দোকান দাও তাহলে আবার আছে ঠিক আছে দেড় দুই হাজার টাকা দিয়ে ভাগা পানের দোকান হয়ে যাবে এটা ভাগা পানের দোকান দাও বাড়ি বাজারের পাশে তাও দিনে দুই তিনশো টাকা ইনকাম করতে পারবা পড়াশোনা করে চাকরি পাবে না দেখো এটা কি করাই দিতে হবে এগুলো আর করাবো না এত কি করানো যায় নাকি একই অঙ্ক বারবার এবার করো এবার একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবার যেটা করো আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট মানে বয়সেরই অঙ্ক মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট করো দেখো পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি এবার অঙ্কটা চাই পুরো ওটা লেখো বর্তমানে পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি পঞ্চাশ মানে দুজন মিলে পঞ্চাশ বছর এবার কি বলছে পাঁচ বছর আগে পিতার বয়স সাত গুণ পাঁচ বছর আগে পিতা সাত গুণ ছিল পিতার বয়স পুত্রের সাত গুণ ছিল তাহলে বর্তমানে পিতা বর্তমানে পিতা কত দেখো এবার কিন্তু এটাও বয়সের অঙ্ক কিন্তু একটুখানি চেঞ্জ হয়ে গেল তাই না মানে আগের গুলোর থেকে একটু আলাদা তাহলে একটু আলাদা কেমন করে নিয়ম একই নিয়ম আমাদের চেঞ্জ হবে না শুধু একটু কথা বলবো বা কাজ হয়ে যাবে তারপর এইটা করার পর এরপরে যেটা দিবো সেটা আবার পাঁচ সেকেন্ডে করতে হবে ঠিক আছে দেখো এবার দেখো বর্তমান আর কি বলছে আগে তাহলে একটা হচ্ছে এই বর্তমান এদিকে করি একটা হচ্ছে এই বর্তমান আর একটা হচ্ছে এই যে এখানে দেখা যায় এখন এখানে আচ্ছা দেখো তো ইয়েতে দেখা যায় আচ্ছা এইটা হচ্ছে কি বর্তমান আইডিয়া খেলছে আগে কত বছর আগে পাঁচ বছর আগে কি বল বর্তমানে কি বলছে দুইজন মিলে পঞ্চাশ বছর দুজন মিলে পঞ্চাশ বছর অনুপাতটা দেওয়া নেই আগে তো অনুপাত দেওয়া ছিল দুইটা অনুপাতকে গ্যাপ সমান করছি আর পাঁচ বছর আগে কি বলছে 
सात गुण वन टू सेभन ए गैप मिला हो तो मिले तो गैप ना कारण दुईटा अनुभव तो नाई जो एखे जो थको वन टू फाइव तेल गैप मिले वन टू फोर तेल गैप एत कण यम छो ए घटनाटा कि देखो ये घटनाटा कब कार पंचाश बचर का कब कार एन एन ये बर्तमान और अनुपात देव से कब कार पाँच बस आगे एबार मन करो तुम्हारे मध्य तुम्हारा भेबे नाओ तुम्हारे बाबार बस हे त्रिस बचर और तुम्हारे बयस कूड़ी बचर तुज मिले कत हलो पंचाश कब बर्तमान बर्तमान तेल तुम्हारे बयस कूड़ी और तुम्हारे बाबार बस कत त्रिस ओरिजिनल धरबा ना कि अनेक ना हमारे बाबा तो बस बसर एक धोले हाँ ठीक है तेल तेल तुम्हारे बाबार बस त्रिस और तुम्हारे कूड़ी दूज मिले कत हलो पंचाश एबार बोल तो पाँच बसर आगे दूज मिले कत छो करो हिसाब करो पाँच बसर आगे कत छो हिसाब करो हाँ हिसाब करो तेल तुम्हार कत छो तुम्हार बर्तमान कूड़ी तेल कत पंद्रह तुम्हार बाबार त्रिस कत पचिस कत चल्लिस तेल एन पंचाश और आगे कत छो चल्लिस पाँच बचरे कत बचर कम लोग दस क्या तुम्हारों पाँच कम से तुम्हार बाबारों पाँच कम से दूज मिले कत बचर कम लो एक ही रकम एखे दुई जन मिले कत बचर पंचाश तेल पाँच बचर आगे जो हिसाब करतम तेल कत हो पुत्रे पाँच कम छो पितारों पाँच कम छो दूज मिले कत कम दस कम तेल कत बचर छो चल्लिस बचर तेल पाँच बचर पाँच बचर आगे दूजन मिले कत छो चल्लिस अनुपात देखो तो कत छो एकजुन सत एकजुन एक कत छो आठ दूज मिले आठ क्योंकि एखे बोलते दूज मिले कत आठ मान चल्लिस अंक शेष देखो कत सहज तेल कत आसलो एखे तेल हे आठ मान चल्लिस दूज मिले आठ और दूज मिले ओरिजिन कत चल्लिस आठ मान चल्लिस एक मान कि नीचे आठ इंटू की बेर कत पितार बर्तमान बर्तमान क्योंकि यहाँ ना ये तो बर्तमान तो अनुपात नाई तेल अतीत बेर करब अतीत बेर करी कत सात तेल आठ दे पाँच आठ चल्लिस पाँच सात कत लो ये पैंतरिशा कब कार कत बस एख हो चल्लिस बचर यही अंक बोझा गया भेरि गुड हाँ एक बार और एक बार बोलो यत सहज जिन माथा ना डुबे और कि माथा डुबे देखो और एक बार वन मोर टाइम ठीक है कि बोलते दूज मिले पंचाश तेल दूज मिले एख पंचाश आगे कि पंचाश छो तुम बस एन बीस आगे कि बीस ही कम छो ते दूज मिले पंचाश आगे कि पंचाश छो ते पाँच बस कथा पाँच बस आगे चले जाओ अतीत कले चले जाओ ये कत साल तेईस साल अठारो साले चले जाओ तेल पितारों पाँच कमे गलो पुत्रों पाँच कमे गलो तेल दूज मिले कत बस कम पाँच बस आगे कत बस है ये तो बी पाँच बस आगे चल्लिस बस बस ये अंक शेष ये कर ले अंक शेष आत तो किच्छू नहीं कथा यटू बुझले अंक शेष एन पंचाश तुम निजे भावना बाबार बस और तुम्हार बस पंचाश ए दस बस आगे हिसाब कर तो कत छो पाँच बस आगे तुम्हारों पाँच कमल तुम्हार बाबारो पाँच कमल तेल कत कमल दस कमल तेल दूज तक दस कमे तीन जन थे कत कमे पंद्रह कमे चार जन थे कूड़ी कमे जो लोग थे हिसाब कमे तेल पंचाश बचर टाके कत छो चल्लिस क्योंकि अनुपाते देखो तो कत कत एकजुन एक एकजुन सात दूज मिले कत आठ मान कत आठ मान चल्लिस लिखी आठ मान कत चल्लिस एक मान संगे संगे नीचे कि आठ इंटू पिता कत सत मान बेर करी कई सत मान बेर करते हैं बेर करते हैं एखे तो डायरेक्ट पर यही कर लो तो पाँच साथ कत हलो पैंतरिशा को ऊपर पैंतर ऊपर बर्तमान कत पाँच बेसि चल्लिस एबार लेखो पिता पुत्र समष्टि तेष्टि बचर तेष्टि बचर तेना बर्तमान चार बचर आगे चार बचर पूर्वे चार गुण बर्तमान पिता कत करो दस सेकेंड समय करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन टाइम शेष दस सेकेंडे कई जन मात्र दूज हाथ तुल से और बाकी
स्टूडेंट सब जो दस सेकेंड अंक कर टीचर रा भय पा जाए कि बर्तमान कत तेष्टि बचर तेनाली कत चार बचर आगे टू फोर हलो जेहतु अनुपात चार बचर आगे बचर टाओ की लिखे चार बचर आगे देखो दू जन मिले एन की तेष्टि चार बचर आगे कि तेष्टि छो पितारों चार कम पुत्र चार कम कत कम आठ कम तेष्टि आठ कम हम कत है पंचान एखे कत पंचान बचर एब देखो तो दू जन मिले कत पाँच मान कि अने के देखे देखे तुले पाँच मान पंचान एक मान कि नीचे पाँच इंटू बोलते पिता कत चार चार गुण पृथ्वी क्यों ना लाभ क्षति सरल सूदुपात जटिल सूदुपात सब अनुपात कत मान कत सब दस सेकेंड अंक सरल सूत्र तुम्हारा करो ना पीटीआर बड्रेड पीटीआर सूत्र दिए को सूत्र नाई आधा सेकेंडे उत्तर आधा सेकेंड तक हमें एक सेकेंड को अंक बोलो और एक सेकेंड टाइम देव एक सेकेंड उत्तर बोलते लगे